m'appelle Damien Pain, j'ai 21 ans et euh, je suis en première année euh, du programme Grande École à HEC. Dans le cadre de notre première année à HEC, tous les étudiants doivent réaliser environ 30 heures euh, d'engagement associatif au premier semestre. Alors euh, j'ai choisi l'association Ensemble, donc, qui est une association euh, qui s'organise autour de deux personnes à mobilité réduite. Le but c'est de les faire sortir de leur quotidien, euh, de les emmener faire des activités qu'ils ne peuvent pas normalement faire euh, du fait de leurs conditions. Et donc euh, j'ai choisi cette association puisqu'il y avait cet aspect euh, assez humain que je voulais retrouver, donc le solidaire et euh, aussi euh, la partie assez inclusive où euh, bah, justement euh, emmener faire des choses à des gens qui n'ont pas l'habitude de les faire, les faire euh, euh, un petit peu bah, changer d'air, ça me plaisait beaucoup. Au sein de l'association, il y a une multitude d'activités qui sont proposées, euh, que ce soit euh, ben, des randonnées avec ce qu'on appelle une joëlette, c'est un fauteuil adapté pour euh, euh, ce genre d'activité ou même des courses et puis aussi il y a des activités un peu moins formelles euh, où par exemple euh, on va dîner euh, chez l'un ou l'autre ou alors euh, j'ai pu accompagner euh, plusieurs fois Morgane au cinéma par exemple euh, donc voilà des activités euh, de sortie euh, toutes simples pour passer du temps ensemble La première rencontre avec Morgane c'était forcément un peu stressant parce que j'avais jamais euh, véritablement euh, été immergé dans ce milieu là donc je, je un peu des appréhensions sur la façon de communiquer entre autres euh, et puis finalement ça s'est très bien passé on est allé au cinéma euh, on a vu un film assez touchant sur le handicap et euh, ça m'a aussi euh, voilà aidé à, à avoir moins d'appréhension euh, concernant euh, nos interactions et euh, c'était vraiment un bon moyen de euh, briser la glace En m'engageant dans le milieu associatif, ce que je cherchais, c'était surtout donner du temps à d'autres personnes que soi, parce que c'est vrai qu'après deux ans de prépa, où on est principalement focalisé euh, bah, sur sa personne et ses performances au concours, euh, c'était un élément qui faisait que euh, voilà, j'avais envie de m'ouvrir aussi à d'autres champs, d'autres univers. Avec Morgane, euh, donc, qui est la personne à mobilité réduite que je suis le plus dans l'association, en fait, eh ben, j'ai pu vivre pas mal d'expériences marquantes. Donc, à travers bah, des randonnées où on se retrouve tous en forêt, c'est un moment très convivial, euh, on est plusieurs porteurs autour de la joëlette et euh, euh, voilà, on peut partager avec euh, les personnes à mobilité réduite, euh, les valides. J'ai pu aussi aider la famille de, de Morgane, euh, puisque je me suis un peu penché sur euh, la tablette euh, qu'elle utilise pour euh, communiquer, avec sa mère notamment. Et en fait, euh, j'ai pu un petit peu la programmer et faciliter euh, cette interface pour que, de un, ça soit plus facile pour elle, pour communiquer, et de deux, qu'il y ait aussi beaucoup plus de choix euh, que simplement « oui, je vais bien, euh, non, je vais mal », et qu'elle puisse euh, voilà, apporter un peu de nuance dans la communication qu'elle a, qui est très particulière euh, avec euh, son entourage. Donc le bénévolat à HEC, c'était vraiment quelque chose d'inattendu quand on nous l'a annoncé. Euh, mais finalement, je trouve que c'est quand même très pertinent parce que ça va nous apporter plein de choses, euh, d'autres choses que ce qu'on a dans, déjà dans le cursus académique. Euh, que ce soit bah, rien qu'au niveau de l'empathie, euh, on va apprendre à découvrir des nouvelles personnes, à un peu se mettre à leur place. Même aussi de la connaissance de soi, qui est quelque chose euh, qu'on va vraiment approfondir avec ce genre de parcours.